Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και πολλά. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλλιόρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Green Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Ε, όλοι οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, ψήνουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ένα αρνί, κυρίως το Πάσχα. Σε μερικές όμως περιοχές της Ελλάδας, όπως εδώ στη Ρούμελη, όπου έχουν βρεθεί σαν ερωτικός μετανάστες, ψάχνουν να βρουν αφορμή να σου βλήσουν ένα αρνί. Όπω και εμεί βρήκαμε την αφορμή σήμερα, Έτσι. που έχει ο Δημητράκη ο νηπιό μου τα γενέθλιά του, βρήκαμε μια αφορμή για να ψήσουμε ένα αρνί και να μαζευτούμε όλοι μαζί, οικογενειακά. Έτσι λοιπόν, με αυτή την αφορμή θα σα δείξουμε πώ να σου βλήσετε και πώ να ψήσετε σωστά ένα αρνί. Καλά ψησίματα σε όλου. Καλά ψησίματα λοιπόν. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Πρώτη μας δουλειά, να περάσουμε το δίχτυλο πρώτα στη σούβλα. Μη σουβλίζουμε και ξεσουβλίζουμε. Γυρίζουμε το αρνί σε αυτή τη θέση και οδηγούμε το σουβλί από πίσω να περάσει εδώ, σε αυτό το στάδιο, θα χρειαστεί βοήθεια. Περνάμε το, το σουβλί, σωστό, θα περά, περνάμε το σουβλί και παρατηρούμε να είναι ευθεία πάνω στη ράχη του αρνιού. Και πιέζουμε για να περάσει το κεφάλι και μετά το δίχαλο θα έρθει και θα καθίσει στη σωστή θέση κάτω δηλαδή από τη λεκάνη του αρνιού κοιτάζουμε το αρνί να είναι σε ευθεία με το σουβλί είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντικό το δίχαλο να καθίσει στη σωστή θέση κάτω από τη λεκάνη του ζώου γιατί αυτό ε, θα είναι που θα κρατήσει το αρνί και θα το βοηθήσει να περιστρέφεται χωρίς να γυρίζει γύρω στο σουβλί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το δέσουμε. Δένουμε πρώτα τη ράχη σε τρία σημεία. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε μεταλλικούς σφικτήρες, αλλά δένουμε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο με, με σχοινή. Σηκώνουμε λίγο το σουβλί από την α... μία άκρη για να έρθει σωστά στη ράχη και να μπορέσουμε να σφίξουμε. Και το τρίτο δέσιμο το κάνουμε λίγο πάνω από τη λεκάνη. Σφίχνουμε γερά. Αυτό είναι. Σε τρία σημεία. Κάτω από τη σπάλα στη μέση και πάνω από τα πόδια. Ήρθε η ώρα να δέσουμε τα πόδια. Χρησιμοποιούμε ένα σπάγκο τριπλό ή τετραπλό βρεγμένο, να είναι μουσκεμός τον έχουμε μουσκέψει, τον έχουμε μουσκέψει σε νερό γιατί έτσι μπορούμε να τα δέσουμε πιο, πιο καλά και κατά την ώρα του ψησίματος στεγνώνοντας θα σφίξει ακόμα περισσότερο. και το δένουμε ακριβώς όπως το βλέπετε. Θα αφήσω να εξελιχθεί όλη η διαδικασία για να τη δείτε ακριβώς. Τα πόδια πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση. Σε σχέση με το δίχαλο και το υπόλοιπο αρνί. Περνάμε ακόμα μία φορά. Το σύρμα δεν είναι κατάλληλο για δέσιμο του αρνιού γιατί κατά την ώρα που φερμένεται διαστέλλεται και χαλαρώνει ενώ το βρεγμένο σχοινί αντίθετα στεγνώνει και σφίχνει περισσότερο Πάμε να δέσουμε το λαιμό Το δένουμε σε δύο ή σε ένα σημείο ανάλογα με το πόσο μακρύ είναι. Ε, 
Μου θα δέσουμε σε δύο σημεία καλύτερα. Και το καλύτερο είναι αυτό να δεσθεί σε δύο σημεία. Και εδώ το σχοινί κάνει καλύτερη δουλειά από το σύρμα. Το περνάμε δύο-τρει φορέ ώστε το σχοινί να είναι τριπλό, τετραπλό ή και περισσότερο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα δέσουμε και στο δεύτερο σημείο, κοντά στο κεφάλι. Να το δείτε και από κοντά πως είναι δεμένο. Τώρα είμαστε έτοιμοι για τα μπαχαρικά και να δέσουμε την κοιλιά. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα μπαχαρικά. Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο αλάτι και πιπέρι. Αλάτι χρησιμοποιούμε ανθό λατιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Οι δόσεις που είναι καλό να χρησιμοποιείτε είναι 12 γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό αρνιού και ένα γραμμάριο πιπέρι για κάθε κιλό αρνιού. Ε, θα ρίξουμε πρώτα μέσα στην κοιλιά όχι όλη την ποσότητα του αλατιού Θα ρίξουμε, θα ρίξουμε και στο λαιμό και ανάμεσα στα πόδια τα μπροστινά εκεί και πίσω Δεν θα το ρίξουμε όλο το αλάτι σχεδόν θα πάει το μισό ίσως και λίγο παραπάνω Το υπόλοιπο θα το κρατήσουμε για να συμπληρώσουμε μετά στο τέλος αν θέλουμε την ώρα που θα είναι κομμένο ήρθε η ώρα να ράψουμε την κοιλιά ξεκινάμε από πολύ χαμηλά κάνουμε καλό ράψιμο στερεώνουμε πρώτα την άκρη με έναν κόμπο κατά αυτόν τον τρόπο το περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο όπως βλέπετε τώρα εδώ γιατί κάνει καλύτερο δέσιμο σφίχνουμε εκεί, σφίχνουμε καλά σφίξε Ανδρέα Είναι σημαντικό να γραφτεί καλά η κοιλιά για να μην μας βγουν πολλά από τα ζουμιά έξω Είναι πολύ σημαντικό το δέσιμο Κατά αυτόν τον τρόπο όπως βλέπετε σφίγγει πολύ καλά το σχοινί Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε ώστε να ράψουμε όλη την κοιλιά μέσα πάνω στους στήθους Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το ράψιμο με τον ίδιο τρόπο μέχρι ψηλά στο στέρμα όσο είναι και το άνοιγμα δηλαδή Για να ψήσουμε το αρνί βάζουμε τα κάρβουρα σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε να έχουμε φωτιά στα πόδια μέχρι τα μπούτια και εκεί περίπου που είναι η κοιλιά μπορούμε να μην βάλουμε καθόλου ή ελάχιστα Εύκολα γρήγορα και χωρίς καπνό Το άλαμο προφοράει τα κάρβουνα είναι έτοιμα, έχουν ανάψει. Επειδή όμως έχουμε πολύ δυνατή φωτιά, θα σταχτώσουμε. Στην αρχή. Στην αρχή θέλουμε πολύ σιγανή φωτιά για το αρνί. Γι' αυτό και θα ψήσουμε και στην πιο ψηλή θέση. Με το στάχτωμα θα κρατήσουν και τα κάρβουνα περισσότερη ώρα. Χαμηλή θερμοκρασία στην αρχή, σιγά σιγά. Τα μεγάλα ζώα χρειάζονται χρόνο για να ψηθούν. Και ξεκινάμε από χαμηλή θερμοκρασία στην αρχή και τελειώνουμε με υψηλή θερμοκρασία στο τέλος. Θα τα δούμε στην πορεία. Για να ελέγξουμε περίπου τη θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα, βάζουμε το χέρι μας εδώ και σε αυτό το στάδιο που ψήνουμε τώρα πρέπει να κρατάει 6 με 7 δευτερόλεπτα. Το ίδιο και εδώ. 6 με 7 δευτερόλεπτα 
έχουν περάσει 40 λεπτά από τη στιγμή που βάλαμε το αρνί στη φωτιά. Όπως βλέπετε έχει αρχίσει να υδρώνει, δεν έχει αρπάξει καθόλου, δεν έχει καεί δηλαδή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν στην αρχή έχουμε πολύ δυνατή φωτιά και αρπάξει εξωτερικά το αρνί, τότε η θερμοκρασία δεν μπορεί να περάσει στο εσωτερικό του αρνιού για να ψηθεί σωστά. Επίσης δεν είναι σωστό να τυλίγουμε το αρνί για να το προστατέψουμε από τη φωτιά με λαδόκολα, γιατί τότε δεν ψήνουμε στην ανοιχτή φωτιά αλλά βράζουμε το αρνί. Άλλο τρόπο μαγειρέματο αυτό είναι σαν να τον κάνουμε στο φούρνο. Επίσης, μην προσπαθήσετε να, ε, να ελέγξετε τη δύναμη της φωτιάς χρησιμοποιώντας τσίγκους γαλβανισμένους. Το γαλβάνι όταν θερμαίνεται εκλείει επικίνδυνα αέρια τα οποία θα καθίσουν πάνω στο ψητό σας. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω και το έχω δει να το κάνουν πάρα πολύ. Είναι άκρος επικίνδυνο. Ακολουθήστε τα βήματα που σας δείχνω και θα κάνετε το τέλειο ψήσιμο στα κάρβουνα. Σε μία ώρα κατεβήκαμε μία θέση παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό οι ψησταριές να διαθέτουν θέσεις ε, που μπορούμε να κατεβούμε 5 έως 7 πόντους. Γιατί έτσι μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα το ψήσιμο. Έχουμε περισσότερες επιλογές. Δεν θα ήταν καλό να κατεβαίναμε αμέσως 15 πόντους από εκεί που είμαστε. Και έτσι έχουμε περίπου την ίδια θερμότητα που δεχόταν το αρνί στην αρχή γιατί η φωτιά μας έχει πέσει λίγο μισή ώρα ακόμα μετά κατεβήκαμε άλλη μία θέση για να έρθουμε πιο κοντά στη φωτιά για να μην αναγκαστούμε να την ανοίξουμε για να δυναμώσει το ψήσιμο είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά εκεί είναι η μαγεία του ψήσιμου δύο ώρες από την ώρα που το βάλαμε πάνω από τα κάρβουνα αργό ψήσιμο να ψηθεί πρώτα εσωτερικά, να βράσει καλά, να ανεβάσει θερμοκρασία και μετά σε δυνατή φωτιά για να κάνουμε χρώμα απ' έξω. Θέλει υπομονή το αρνί και όλα τα ολόκληρα ζώα. Αν παρατηρήσατε δεν ανοίξαμε ακόμα τη φωτιά. Εάν χρειαστεί θα κατεβούμε μία θέση ακόμα προς τα κάτω. Έχουμε το περιθώριο γιατί όπως είπαμε είναι κοντά η μία θέση με την άλλη. Βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και το κάρβο πόση διάρκεια έχει και πόσο σταθερό είναι και πόσο σταθερά εκπέμπει τη θερμότητα είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα το ανοίξουμε άλλη φορά όταν η ένταση της φωτιάς πέφτει ανοίγουμε λίγο τα κάρβουνα και δυναμώνουμε τη φωτιά αν χρειαστεί να συμπληρώσετε κάρβουνα να ανάψετε μια δεύτερη φωτιά εκτός ψησταριάς και μόλις γίνουν τα κάρβουνα να αρχίσετε να συμπληρώνετε και βέβαια με είπαμε είναι ανάλογα το κάρβουνο. Μετά από 2,5 ώρες ψησίματος ανοίγουμε τα κάρβουνα, δυναμώνουμε τη φωτιά, το χέρι μας να αντέχει πάνω από τα κάρβουνα 5 δευτερόλεπτα και επειδή θα χρειαστούμε και άλλα κάρβουνα έχουμε ανάψει δίπλα σε άλλο σημείο εκτός ψησταριάς ε, κάρβουνα τα οποία θα είναι έτοιμα σε λίγο να συμπληρώσουμε. Από εδώ και πέρα ψήνουμε με πιο δυνατή φωτιά. Συμπληρώσαμε κάρβουνο και τώρα έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Έτσι πρέπει τώρα στο τέλος. Τρία δευτερόλεπτα με τα βίας αντέχει το χέρι μας. Είμαστε στο πιο χαμηλό σημείο και σε δυνατή φωτιά. Η θερμοκρασία που μετρήσαμε λίγο πριν ήταν κοντά στο 70. Παρατηρούμε πως δένοντάς το με σχοινή, δεν έφυγε από τη θέση του. Και στη ράχη και η κοιλιά και ο λαιμός αργό ψήσιμο για τα ολόκληρα ζώα νέα κάρβουνα στο φουλ πάρα πολύ δυνατή φωτιά τώρα ούτε 3 δευτερόλεπτα δεν αντέχουμε αναμοχλεύουμε συνεχώς τα κάρβουνα για να κρατάμε τη θερμότητα που εκπέμπουν πολύ ψηλά και 77 βαθμούς Αφρίζει έντονα, έχει πάρει χρώμα, η φωτιά είναι πολύ δυνατή, σε λίγο θα είναι έτοιμο. Αφρίζει έντονα, πρέπει να το βγάλουμε πριν σταματήσει να αφρίζει. Είναι έτοιμο, έχουν ανοίξει μπροστά τα πόδια και πίσω. Το χρώμα είναι καταπληκτικό. Η θερμοκρασία είναι πάνω από 80 βαθμούς εσωτερικά 
το βγάζουμε. Πολύ ωραίο ψήσιμο για να απολαύσετε γευστικό αρνί. Το μυστικό της επιτυχίας. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, και η ώρα του κοψίματος. Να δούμε αν είναι ψημένο μέσα στα κούκια. Τέλειο. Λέω ακόμα αυτή η κάτσα να δοκιμάσουμε την πετσούλα. Οπόπα. Τέλειο. Βγάζουμε και την πλάτη. Λίγο από το αλατοπίπερο που κρατήσαμε για να ενισχύσουμε τη γεύση. Γευστικότατο, ζουμερότατο, πολύ μαλακό. Πάμε να σερβίρουμε και τους άλλους. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας βήμα-βήμα και θα απολαύσετε ένα τέλειο ψητό αρνί.